வணக்கம் இன்றைய தலைப்பில் பதினோரா வகுப்பில் பாடம் ஒன்பது பிளான்ட் அனாட்டமி டாவர் உள்ளமைப்பில் கூட்டு திசுக்களை பற்றி பார்த்துட்ருக்குறோம் ஏற்கனவே கூட்டு திசுக்களில் ஒரு டாபிக் முடிச்சுருக்குறோம் ஜைலம் முடிச்சுருக்கோம் அடுத்தது புளோயம் மீண்டும் கூட்டு திசுக்கள்லாம் என்ன அப்படிங்கிற பார்த்துட்டு போகலாம் ஒரு குறிப்பிட்ட பணியினை மேற்கொள்ள பல்வேறு வகையான செல்களின் ஒரு கூட்டமைப்பே கூட்டு திசு எனப்படும் அப்படின்னா என்ன மீனிங்கு ஒரு குறிப்பிட்ட பணியின அப்படின்னா என்ன கடத்துக்கின்ற பணி தாவரங்களில் எத்தனையோ பணிகள் இருக்குது அதில் முக்கிய முக்கியமாக பணியாக இருக்கக்கூடியது கடத்துக்கின்ற பணி அதை யார் யார் செய்கிறாங்க ஒரு கூட்டமைப்பு செல்களுடைய கூட்டமைப்பு கூட்டு திசு எனப்படும் ஃபார் எக்ஸாம்பிளாக சைலம் புளோயம் இதுதான் கூட்டு திசு கேம்ப்ளெக்ஸ் டிஷ்யூஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ஏற்கனவே இப்போ நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்துருக்கோம் நான்கு வகையான சைலம் பார்த்துருக்குறோம் அவை ட்ரக்கீடுகள் சைல குழாய்கள் அல்லது ட்ரக்கியா சைலம் நார்கள் சைலம் பேன்கம் இதெல்லாமே சைலத்தை பற்றின அதனால தான் இதுக்கு வந்து கூட்டு திசுன்னு சொல்கிறாங்க சைலம்னா ஒரு சிங்கிள் செல் மட்டும் கிடையாது அடுத்தது நம்ம இப்போ நாம் பார்க்கக்கூடியது புளோயம் புளோயம் வாஸ்கோல தாவரங்களின் உணவுப் பொருட்களை கடத்துகின்ற கூட்டு திசு புளோயம் ஆகும் வாஸ்கோல தாவரங்கள்லாம் என்ன அப்படின்னா வாஸ்குலார் பிளான் சைலமும் புளோயும் கொண்டிருக்கக்கூடிய தாவரங்கள் வாஸ்குலர் தாவரங்கள் இதில் உணவை கடத்தக்கூடியது புளோயம் தான் உணவை கடத்தக்கூடியது என்னோடய இன்ட்ரக்ஷன் பார்க்குறோம் இன்ட்ரொடக்ஷன் என்னென்னா புளோயம் என்ற சொல்லை சி நகேலி என்றவர் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு அறிமுகப்படுத்துகிறார் இன்ட்ரொடியூஸ் இன்ட்ரொடியூஸ் பண்ணுறாரு அதே போல் தான் சைலத்தையும் அவர் தான் இன்ட்ரொடியூஸ் சி நகேலி அப்படிங்கிறவர் இதில் ஆரம்பத்தில் அதாவது ப்ரோ கேம்பியத்திலிருந்து உண்டாகும் புளோயம் முதல் நிலை புளோயம் ப்ரோ கேம்பி எங்கே உண்டாகும் அந்த மெரிஸ்மெஸ்டிக் டிஷ்யூ சொல்லக்கூடிய ஆக்கு திசைகளில் உருவாக்கக்கூடியது வாஸ்கலார் கேம்பியத்திலிருந்து உண்டாக்கும் புளோயம் இரண்டாம் நிலை புளோயம் அப்போது வாஸ்கலார் கேம்பியத்திலிருந்து உருவாக்கக்கூடிய செகண்டரி புளோயம் சொல்கிறோம் முதல்நிலை உறுப்பில் முதல் முதல் உண்டாக்கும் புளோயம் கூறுக்கள் ப்ரோட்டோ புளோயம் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு உருவாக்கக்கூடிய அந்த புளோயத்துக்கு ப்ரோட்டோ புளோயம் அதன் பிறகு பின்னர் உண்டாக்கும் புளோயங்கள் கூறுக்கள் எல்லாத்தையும் மெட்டா புளோயம் என்று அழைக்கப்படுகிறது அதன் பிறகு இந்த ப்ரோட்டோ புளோயம் வந்து அதனுடைய பணிகள் குறைந்துடும் ஏன்னு கேட்ட மெட்டா புளோயம் வளர்ச்சி அடைய அடைய ப்ரோட்டோ புளோயம் தன் வாழ்நாள் குறுக்கிட்டு அழிந்துவிடும் அப்போது மெட்டா புளோயம் மெட்டா புளோயம் தான் செல்களில் வளர்ச்சி பெற்று பண்ணப்படும் இதுதான் இந்த புளோயத்தினுடைய சுமால் ஹிஸ்ட்ரி இப்போ நம்ம புளோயத்தினுடைய வகைகள் பார்ப்போம் என்னென்ன வகைகள் இருக்குது அப்படின்னா சலடை குழாய்கள் மொத்தம் நான்கு வகைகள் இருக்குது புளோயம் நான்கு வகையாக செல்களை கொண்டது அவை சலடை குழாய்கள் சலடை குழாய் கூறுக்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதனுடைய விளக்கம் பிறகு பார்ப்போம் ஒன்று சலடை குழாய் கூறுக்கள் ரெண்டாவது துணை செல்கள் இரண்டாவது சுனை துணை து துணை செல்கள் மூன்றாவது புளோயம் பாரன் கைமா புளோயம் பாரன் கைமா புளோயம் பேரன் கைமா மூன்றாவது நான்காவது புளோயம் நார்கள் புளோயம் நார்களை இங்கே இதில் காமிக்கல அது படத்தை நம்ம வச்சுருக்கிறோங்க புளோயம் நார்கள் தான் இதுதான் புளோயம் நார்கள் இதை பற்றின விளக்கங்கள் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதுவும் சேம் புளோயம் தான் இது இந்த கலர் இல்லாமல் இருக்குது ஒரு சில பார்ட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு தெரியணுன்றதுக்காக தான் இதை காமிக்கிறேன் இப்போ நம்ம இங்கே மீண்டும் இந்த நம்ம புத்தகத்துக்கே போயிடலாம் இதில் முதல்ல சலடை குழாய் கூறுகள்னா என்ன சியூ எலமெண்ட்ஸ் அதில் ஆன்சர் இருக்குது சலடை குழாய் கூறுகள் அப்போது ஒன்றுக்கு மேலே இருக்குதானா ஆமாம் இது என்ன அப்படிங்கிற டைப்பு பார்க்கலாம் இப்போ நான் சொல்கிறது மட்டும் காதில் நீங்கள் வாங்கிட்டு கவனிச்சிங்கன்னா போதும் சலடை குழாய் கு சலடை குழாய் கூறுகள் அப்படிங்கிறது புளோயத்தின் கடத்து கூறுகளாகும் இவை இரு வகைப்படும் சலடை செல்கள் ஆங்கிலத்தில் சொல்லும்போது சலடை செல்கள் சிவ் செல்ஸ் என்றும் சலடை குழாய்கள் சிவ் டியூப் என்றும் சொல்கிறாங்க இப்போ முதல்ல இந்த கூறுக்கள் சொல்லும்போது ரெண்டு டைப்பாக பார்த்தோம் சலடை குழாய் கூறுக்கள் ரெண்டு டைப் பார்த்தோம் முதல் டைப்பு சலடை செல்கள் இது எங்கே இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த சலடை செல்கள் பெடோபேட் மற்றும் ஜுன்மோஸ்போம் தாவரங்களிலே உணவை கடத்தக்கூடிய பணியை மேற்கொள்கிறது அப்போ அந்த அங்கே தான் இருக்குது ஆனால் ஆமாம் சரி தலடை செல்களுடைய பக்கச்சூழலே இவை துணை செல்கள் காணப்படுவதில்லை எங்கே இந்த 
சலடை செல்களுக்கும் துணை செல்கள் காணப்படுவதில்லை எங்கே தேடோபேட் மற்றும் ஜிம்னோஸ்தோம் அல்ல அதனுடைய பணிகளும் பண்புகளும் நம்ம முடிச்சுட்டோம் சலடை செல்கள் சீவ் செல்ஸ் முடிச்சுட்டோம் அடுத்தது நம்ம பார்க்கக்கூடியது சலடை குழாய் இங்கே வந்துட்டோம் நம்ம சலடை குழாய்கள் சீவ் டியூப்ஸ் சலடை குழாய்கள் மிக நீளமாக இருக்கும் அதே சமயத்தில் புலோயத்தின் கடத்துக்கூறுகள் இவை வரிசையாக அமைந்த சலடை குழாய்கள் கூறின் முனைகள் ஒன்றின் மீது ஒன்றாக அமைந்து காணப்படும் பார்த்தீங்கன்னா தொடர்ந்து இங்கே இந்த ஒரு செக்ஷன் மட்டும் தான் இருக்குது தொடர்ந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஜாயின் இங்கே இருக்கும் இதுதான் சலடை குழாய் அப்படிங்கிறது இது சுவர் இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது எதனுடைய எது தொடர்புகள்லாம் பார்க்கலாம் அதாவது இதனுடைய முனைச்சுவரில் சலடை போன்ற துளைகள் காணப்படுங்க பார்த்தீங்கன்னா முனைச்சுவர் எதனுடைய முனைச்சுவர் சலடை குழாயின முனைச்சுவர் தான் இது போல் இங்கே தான் முனைச்சுவர் இதுவும் சலடை குழாய் தான் இது துணை செல்லு இது குளோயிங் பேரன் கைமா இது ஆக்சுவலாக ஒரு ஒரு அருமையான பணிகளை ஒன்று கொண்டு சேர்ந்து செய்கிறது அதுக்கு தான் இது கம்பேனியன் டியூஷன் சொல்கிறாங்க என்னென்ன பணின்றது ஒவ்வொன்றா பார்த்துட்டு வரும் அப்போது சலடை குழாய்கள் எப்படி இருக்குது பாருங்கள் சலடை குழாயினுடைய இந்த முனைகளில் எது ஜாயின் பண்ணியிருக்கு இந்த துணை செல்கள் பாருங்கள் துணை செல்வனுடைய முனையோட ஜாயின் பண்ணிருக்கு அப்போ இதனுடைய முனைச்சுவரில் சலடை போன்ற துளைகள் காணப்படுகின்ற இந்த சலடை இதுக்கு சல்லடை துளைத்தட்டு எனப்படும் அப்போ சலடை துளைத்தட்டு எங்கே இருக்கு இங்கே இந்த இடத்துல இது போன்று தொடர்ந்து இருக்கும் சலடை குழாய்கள் கூறுகளின் பக்கச்சுவர்களில் பளபளப்பான தடிப்புகள் காணப்படுகின்ற பக்கச்சுவர்களில் பார்த்தீங்கன்னா பளபளப்பான தடிப்புகள் காணப்படுகிறது தான் பளபளப்பான தடிப்பு அப்போ இதுதான் சலடை குழாய்கள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் சலடை குழாயின் பணிகள் அப்படிங்கிறது துணை செல்களால் கடத்தப்படுகின்றன அப்படி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதுக்கு இந்த சலடை குழாயில் பார்த்திங்கன்னா நியூக்ளியஸ் இல்லை நியூக்ளியஸ் இல்லாததுனால அது தன்னிச்சையாக செயல்பட முடியாது அப்படிங்கிறது பதிவு செய்கிறாங்க சொல்கிறாங்க இங்கே துணை செல்கள் இருக்கிறது இந்த துணை செல்லில் நியூக்ளியஸ் இருக்கிறது சைட்டோப்ளாசம் இருக்கிறது இங்கே உயிருள்ள செல்லாக இருக்கக்கூடிய இந்த செல்கள் இந்த துணை செல்கள் தான் இங்கே பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய செலடை குழாயை கண்ட்ரோல் பண்ணுது அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம் அடுத்ததாக முதிர்ச்சடைந்த செலடை குழாய்க்குள்ள என்ன காணப்படாது சொன்னோம் நியூக்ளியஸு அப்போது அது உட்புறத்தில் என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படின்னா சிறப்பொகை புரதம் இருக்குது அந்த புரதத்துக்கு குளோய புரதம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க குளோய புரதம் ஸ்பெஷல் புரோட்டீன் இருக்குது அதுக்கு குளோய புரதம் என்றாங்க சைலம் உடலங்கள் காணப்படும் நம்ம அடுத்த படத்தில் இங்கே பார்க்கலாம் சைலம் உடலம் காணப்படும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சலடை குழாயில் சைலம் உடலங்கள் காணப்படும் இங்கே பாருங்கள் சைலம் உடலங்கள் காணப்படும் இந்த கருப்பு கருப்பாக இருக்கு இல்லையா சைலம் உடலங்கள் சைலம் உடலங்கள் காணப்படும் சலடை குழாய்களில் இந்த நூல் போன்ற இருக்கிறதுக்கு வந்து சைட்டோப்ளாஸ் இழை ஸோ இங்கே வந்து இந்த உணவுப் பொருட்கள்லாம் சைட்டோப்ளாஸ இழையின் வழியாக தான் கடத்தப்படும் மேலே இப்போ நம்ம கலர் படத்துக்கு போகலாம் இங்கே பாருங்கள் இது வந்து கொடு கொடா இருக்கு இல்லையா இது சைட்டோப்ளாஸ் இழை கருப்பு கருப்பாக இருக்கு இல்லையா அது வந்து சைலம் உடலம் அப்போ இங்கே இருக்கிற உணவுப் பொருட்களை இந்த சைட்டோப்ளாஸ் இழைகள்லாம் கடத்தப்படும் ஆனால் இது தன்னிச்சையாக இயங்காதுன்னு சொல்கிறாங்க காரணம் இதில் உட்கரு கிடையாது அப்படிங்கிறதுனால அப்போ உட்கரு இல்லைன்னா அப்போ தன்னிச்சையாக இயங்கும்போது எப்படி இயங்குது யார் வந்து துணை புரிகிறாங்க அப்படின்னா அருகில் இருக்கக்கூடிய துணை செல்கள் தான் அதுக்கு துணை புரிகிறது பணி செய்வதற்கு யாருடைய பணி சலடை குழாயினுடைய பணி யார் செய்ய சொல்கிறாங்க அப்படின்னா துணை செல்கள் ஏன்னா இங்கே தான் நியூக்ளியஸ் இருக்கிறது அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம் இங்கே இதனுடைய கனெக்ஷன் இருக்குது பாருங்கள் சலடை இந்த சலடை குழாயினுடைய முனைகளில் எது ஒட்டின்ட்டு இருக்குது பாருங்கள் துணை செல்கள் கவரில் இருக்குது இதனுடைய முக்கியமான பகுதியாக சொல்கிறாங்க அது போன்று கேலோஸ் எனப்படும் பொருட்கள் இங்கே இருக்குது மெச்சூரான அந்த சலடை தட்டுக்கள் அங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா கேலோஸ் என்ற பொருட்கள் வந்து அடைத்து காணப்படும் இது வந்து இந்த சலடை குழாய்கள் ஆஞ்சோஸ்பம் மட்டுமே காணப்படக்கூடிய ஒரு பகுதி சலடை குழாய்கள் வந்து ஆஞ்சோஸ்பம் தாவரங்கள் என்ன அது பூக்கின்ற தாவரங்களில் இந்த சலடை குழாய்கள் காணப்படும் அப்படிங்க ஒன் மார்க் கொஸ்டின்ஸை கேட்பாங்க சலடை குழாய்கள் ஆஞ்சோஸ்பம்கள் மட்டுமே காணப்படக்கூடியது இப்போ நம்ம இந்த சலடை குழாய்களை முடிச்சுட்டோம் அடுத்தது துணை செல்லுக்கு போகிறோம் துணை செல்லு ஏற்கனவே நம்ம சொன்னதான் ஒரு முழுமையான நியூக்ளியஸ் இருக்குது தெளிவான நியூக்ளியஸ் இருக்குது பேன் கைமே செல்லாலான இந்த துணை செல்களானது யாரை கண்ட்ரோல் பண்ணிகிட்ருக்கு அப்படின்னா சலடை குழாய்களை கண்ட்ரோல் பண்ணிகிட்ருக்குது 
செயலர் குழாய்களுடன் இணைந்து காணப்படுகின்ற மெல்லிய சுவருடைய நீண்ட சிறப்புக என பேன் கேமர் செல்கள் தான் துணை செல்கள் என்று நம்ம சொல்கிறோம் இச்செல்கள் உயிருள்ளவை நியூக்ளியஸ் இருக்கிறதுனால இவற்றில் வேறு இம்பார்ட்டன்ஸ்னா நம்ம சொல்ல வேண்டியது இவை டெடோபைட் மற்றும் ஜிம்னோஸ்போம் காணப்படுவதில்லை துணை செல்கள் வந்து டெடோபைட் மற்றும் ஜிம்னோஸ்போமில் காணப்படுவதில்லை சலடை குழாய்கள் உணவு அதாவது சல்லடை குழாய்கள் உணவு கடத்தில் மிக து மிகவும் அவசியமாக துணை புரிகிறது ஸோ ஆஞ்சியோஸ்போமல் மட்டுமே காணப்படுகின்றது எது துணை செல்களும் ஆஞ்சியோஸ்போமல் மட்டுமே காணப்படும் ஜிம்மோஸ்போம்கள் மற்றும் டேடோபேட்களில் இவை காணப்படாது ஒன் மார்க் கொஸ்டின் வெரி இம்பார்ட்டன் ஒன் மார்க் கொஸ்டின்ஸு அடுத்ததாக நம்ம பார்க்கக்கூடியது ப்ளோயிம் பேரன் கைமா இங்கே பார்க்குறோம் ப்ளோயிம் பேரன் கைமா இந்த ப்ளோயிங் பேன் கைமா அப்படிங்கிறது சாதாரணமாக ஒவ்வொரு பேன் கைமாலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நியூக்ளியஸ் இருக்குது பாருங்கள் எதை ஒட்டி இருக்குது பாருங்கள் துணை செல்லோடு ஒட்டிகிட்ருக்கும் துணை செல்லோடு இதுதான் துணை செல்லு இது துணை செல்லு இது சைல குழாய் இது சைல குழாய் இப்போது துணை செல்லோடு இருக்கக்கூடிய பக்கத்தில் இருக்கு என்ன இருக்குது இது ப்ளோயிங் பேரன் கைமா ப்ளோய் துணை இணைந்தே காணப்படக்கூடியதுனால இது ப்ளோயிங் பேரன் கைமா என்று அழைக்கப்படுகிறது இவை உயிருள்ளவை தான் இது எதுக்காக இருக்குது அப்படின்னா தாவரங்களை தாவரங்களில் கொழுப்பு பொருட்கள் தரசங்களை சேமிக்க பயன்படுகிறது அது மட்டும் இல்லை சில சமயத்தில் டேனிங்கள் பிசின்கள் போன்ற ரிசின்களை சேமிக்கக்கூடிய அந்த கலனாக இந்த ப்ளோயிங் பேன் கைமா காணப்படுகிறது இதில் வெரி இம்பார்ட்டன் ஒன் மார்க் கொஸ்டின் கேட்பாங்க இவை ப்ளோயிங் பேன் கைமாக்கள் எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னா டெடோபேட்டுகள் ஜிம்னோஸ்போம்கள் மற்றும் இருவித இலை தாவரம் டைகாட் பிளான்டில் காணப்படக்கூடியது ப்ளோயிங் பேன் கைமா ஆனால் எதில் இருக்காது அப்படின்னா மானோகாட் பிளான்டில் ஒருவித இலை தாவரத்தில் இந்த ப்ளோயிங் பேன் கைமா காணப்படாது வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸு ஸோ இது ப்ளோயினுடைய பேன் கைமா போதுமானதாக நான் நினைக்கிறேன் அடுத்தது ப்ளோயிம் நார்கள் ப்ளோயிம் நார்களில் இதை தனியாக ஒரு படத்தை நம்ம கொடுத்துருக்கோம் ஏன் என்ன ரீசன் அப்படின்னா ப்ளோயத்துடன் இணைந்து காணப்படுகின்ற ஸ்கிளின் கைமா நார்கள் தான் ப்ளோயம் நார்கள்னு சொல்கிறாங்க அப்போது ஸ்கிளின் கைமா நார்கள் தான் ப்ளோய நார்னா ஆமாம் இவை பாஸ் நார்கள் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது பொதுவாக பாஸ் நார்கள் எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா சைலத்திற்கு வெளியிலே காணப்படக்கூடிய நார்கள் எடுத்துக்காட்டா சணல் புளிச்சி கீரை புளிச்சி கீரையுடைய தண்டுனி வெளிப்புறத்தில் இருக்கும் அந்த கீரையிலேருந்து தண்டிலிருந்து வெளிப்புறத்தில் எடுக்கக்கூடிய அந்த நார்கள்லாம் வந்து கயிறு கூட தயாரிப்பாங்க அந்த கயிறு தயாரிக்கூடிய அந்த நார்கள்லாம் வந்து நான் சொல்கிறேன்னா ப்ளோயம் நார்கள் அல்லது பாஸ் நார்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறது இவை தடித்த செல் சூறை உடையது நீளமாக இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அதிகமான லிக்னின் தடிப்புகள் அதிகமாக இருக்கும் செல் அறையும் கூர் அது உட்புறத்தில் ஒயிட்டாக இருக்கக்கூடிய பகுதி கருப்பாக இருக்கிற ரெண்டு பகுதியும் தடித்த செல் சோர் கொண்டது இதுதான் இது ப்ளோயம் நார்கள் இது எங்கெங்கே இருக்கும் அப்படின்னா இது நீங்கள் நீண்ட செங்குத்தாக இருந்தால் காணப்படக்கூடிய இந்த செல் ப்ளோயத்தில் காணப்படக்கூடிய செல் வந்து ப்ளோயம் நார்கள் இங்கே உயிரற்ற திசுவாக கருதப்படுகிறது அப்போது இங்கே ப்ளோயத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா செல்லுமே உயிருள்ள செல்லாக இருந்தாலும் எது உயிரற்ற செல்லாக இருக்குது அப்படின்னா ப்ளோயம் நார்கள் உயிரற்ற திசுவாக இருக்கிறது இதை நம்ம கம்பேர் பண்ணுறதுக்கு தான் நான் உங்களுக்கு இந்த டை ரெண்டு டயக்ராமும் காமிச்சிருக்கேன் இது உங்கள் புத்தகத்தில் இருக்கிறது இது பழைய புத்தகத்தில் உள்ளது காமிச்சிருக்கிறேன் இது துணை செல்கள் தான் அதே பணிகள் தான் செய்கிறது ப்ளோயம் பேன் கைமா எல்லாமே ஒன்று தான் இங்கே சைலம் உடலம் அப்படிங்கிற ஒரு பகுதி உங்களுக்கு காமிக்கணும்ன்றது தான் இங்கே சைலம் உடலம் உங்கள் பார்ட்ஸு இங்கே பார்க்கணும் ஸோ இது போன்ற நீங்கள் வேரியேஷன்ஸோடு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா புரிஞ்சுப்பீங்கன்னு சொல்லிட்டு தான் இதை நான் போட்டிருக்கேன் நன்றி ஏதாவது விடுபட்டிருந்தது அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் உங்களுக்கு டைப் பண்ணி வச்சுருப்பேன் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் நன்றி வணக்கம்